குட் ஈவினிங் யூஸ்வலாக சில கிளைண்ட்ஸ் கேட்பாங்க உங்களை வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு முன்னாடி புக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து கால் பண்ணக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க எவ்வளோ நாள் முன்னாடி புக் பண்ணணும் என்ன ப்ரொசீஜர் அட்வான்ஸ் எதாவது பே பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கிளைண்ட்ஸ் தான் இது மாதிரி வந்து ஏர்லியராக புக் பண்ணக்கூடியவங்க அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆர்டர்ஸ் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து வச்சுட்டு வரோம் இல்லைனா டூ டேஸ் கழிச்சா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் டு ஒன் வீக் உள்ள டைம் லைனில் தான் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் புக் ஆகும் இதுதான் எங்களுடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்ட் இது இது எங்களுக்கு ஓகேவா இது எப்படி மாற்ற ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்றத இந்த லைவில் ஆன்சர் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லைவோட முக்கியமான டாபிக் இதை மாதிரி லாஸ்ட் மினிட்ல நான் சொன்னது அட்லீஸ்ட் ஒன் டே இல்லை ஒன் வீக் முன்னாடி வர ஏதாவது ஓகே சில நேரத்தில் வந்து மார்னிங் கால் பண்ணி அப்பயே வர சொல்லுவாங்க ஏழு மணி கால் வந்து எட்டு மணிக்கு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க மகாபலிபுரத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பாண்டிச்சேரி இது மாதிரி லாஸ்ட் மினிட் ரெக்வயர்மெண்ட்லாம் வரும்போது அது எப்படி நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் எங்களால் எப்படி அதை வந்து கரெக்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுது கிளைண்ட் வந்து எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுது அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி எப்படி உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுன்றது அது இந்த லைவில் சொல்ல போகிறேன் ஐ எம் எம்சி தமிழரசன் ஃப்ரம் சென்னை ஈவெண்ட் எம்சிஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஈவன் டேங்கர் மட்டும் இல்லாமல் ஐ எம் ட்ரைனிங் எம்சிஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ ஐ மீன் டு எம்சி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த எம்சி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கான்செப்ட்டில் தான் வந்து வி சென்ட் எம்சிஸ் டு அதர் ஈவெண்ட்ஸா ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என்னோட ஆனஸ்ட் ஆன்சர் கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட் ரெக்வயர்மெண்ட் ஐ எம் நாட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தட் எதனால அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் என்ன ஒரு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆன் காலில் நம்ம இருக்கணும் எப்பவுமே நம்ம மொபைலில் பார்த்துருக்கணும் கால் வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய கால்ஸ் பண்ணணும் எக்கச்சக்கமான வந்து ஒரு டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அது பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்னென்னா ஓகே இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எமர்ஜென்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளைண்ட்டுக்கோ ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜருக்கோ நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி அட் த சேம் டைம் அந்த ஒரு ஈவெண்ட் அந்த நாட் ஓன்லி தட் ஈவெண்ட் மேஜர் ஆஃப் தி கிளைண்ட் கம்ஸ் டு அவர் மைண்ட் அதை தாண்டி அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடிய மக்கள் இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணும்போது வி ஃபீல் ஹாப்பி அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனால் இது எப்படி எங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டீம் ஏன்னா எல்லா இடத்துக்குமே இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு காலத்தில் நான் அப்படி இருந்தேன் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பேக் வந்து எனக்கு திடீர்னு கால் வரும்போது கால் பண்ண உடனே எம்ஜிஎம்க்கு ஈவெண்ட் வரணும் இல்லை மகாபலிபுரம் வரணும்னா இமீடியட்லி எனக்கு ஹார்ட்லி டேக்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கேம் பேக் ரெடியாக இருக்கும் காஸ்ட்யூம் மட்டும் மாற்றிட்டு இல்லைனா ஒரு காஸ்ட்யூம் பேக்கில் எடுத்து வச்சுருவோம் ஏன்னா இன் கேஸ் ஷேவ் பண்ண எது இருந்தாலும் சரி உடனே கிளம்பிடும் எனக்கு என்னென்னா ஸ்பாட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகணும் அப்போ எது ரெடியாக இருந்தாலும் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ட்ராவல்க்கு அப்புறம் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்படியே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிட்டு ஒரு ஸ்பேர் ட்ரெஸ் பேக்கில் வச்சுட்டு ஐ டேக் மை பைக் அண்ட் சிட்டிக்குள்ளே எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி ஆர்லி ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அப் டு மகாபலிபுர் வரைக்கும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் ரீச் ஆகிட முடியும் ஸோ இந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே எனக்கு ஒரு கால் வருது இல்லை சிட்டிக்குள்ளே நான் இன்னும் சீக்கிரம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் அன் ஹவரில் போயிடலாம் இப்படின் போது திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் பின் டூயிங் வென் ஐ வாஸ் ஆல் அலோன் அதுக்கப்புறம் நந்தினி வந்ததுக்கப்புறம் டீம் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ இது மாதிரி ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட் வரும்போது ஆக்சுவலி நந்தினி வென் ஷி ஜாயின் மீ ஃபர்ஸ்ட் ஷி வாஸ் இன் மேடவாக்கம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அது மாதிரி டைம் அந்த ஈஸியாக சைடு ஈவெண்ட் வருது இமீடியட் ரெக்வயர்மெண்ட் வரும்போது ஐ ஆஸ் நந்தினி டு கோ அண்ட் டூ தட் சிட்டிக்குள்ளே வரும்போது நான் பண்ணுவோம் இது மாதிரி எங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி இருந்தது அதே மாதிரி டீம் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காங்க சம் ஆஃப் மை ட்ரெயினிஸ் ஏரட் தரமணி சில பேர் ஓஎம்ஆர்ல சில பேர் ஈசிஆர் சில பேர் அண்ணா நகர் அப்படின்னு சிட்டி ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது வென் வி ஹவ் எக்ஸ்பேண்டட் வென் வி ஹவ் ட்ரெயினிஸ் தேர் அப்போ எங்கே ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லும்போது எங்கேருந்து என்னோடய ட்ரெயினிஸ் போனாலும் சரி எங்கள் டீம் மெம்பர் போனாலும் சரி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் போயிட முடியும் மேல் ட்ரெயினாக இருந்தால் ஃபீமேல் இருந்தால் ஆஃப்கோர்ஸ் தெரியும் டு டிபெண்ட் ஆன் தி கேப் அவங்க ரெடியாக வர டைம் இது மாதிரிலாம் இருக்குது So, in the reason, we are able to give last minute support. Where do you think? Most of the things, we have a huge team. I mean, you don't have to do MCC in the valley. எங்களுடைய பேட்டர்ன் என்னென்னா ஈவெண்ட் இருந்தால் ஈவெண்ட் பண்ணுவோம் ஈவெண்ட் இல்லைனா வீட்டில் உட்காந்துட்டு அவங்க அவங்க வீட்டில் ஹாஸ்டல் ரூமில் இருந்துட்டு வி கீப் டூயிங் ஆன்லைன் ஒர்க் எப்போ ஈவெண்ட் வந்தாலும்
மேல் கட்ட வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது போவாங்க இல்லை இஃபட்டால் சில கிளைண்ட் வந்து எனக்கு ஃபீமேல் தான் வேணும்னு கேட்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் இந்த விஷயம் நாங்கள் பண்ணுறதுனா ஒரு மேலே ஃபஸ்ட் அனுப்பிடும் லைக் லம்போ இருக்கிறான் தரமணில் இருக்கான்னு போது ஏதாவது ஒரு எம்ஜிஎம் ஈவெண்ட்டோ இல்லை ஈஸியாக ஈவெண்ட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அது சென்ட் மெயில் பின்னாடி வந்து இன்னொரு இமெயில் வந்து ஐ மீன் இன்னொரு ஃபீமேல் வந்து உங்களுக்கு கேபில் கிளம்பி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அட்லீஸ்ட் ஃபார் தெம் எங்கே ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் that are possible just because of the team and also team irundha mattum poda team oda support venam nam sollum poda avanga kelambra nilamil irukonum ena indha mari ekkachakamana last minute requirements we have fulfilled ana at the same time what i wanted to do enna na modala na sonna mari idu enak pidichirukka idu pannanum aasa padrana definitely not enna reason appadina we do not live in that urgency lifestyle epovume phone eduthite irukonum phone attend panna for example sinna the team ku discuss panna kaalaile indha kaala na miss pannirundha na iniki indha event poi irukom appdi solittu enakku and the lifestyle vaanda i am somewhat i am trying to get into the next level of lifestyle where proper organized up முன்னாடியே புக் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் என் ஃபோனை எடுக்கலனா கூட எனக்கு வந்து அது பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆனாலும் சரி என் கிளைண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு ஒரு ஈவெண்ட் வச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி தான் ஒரு கால் வருது இல்லை வந்து அவங்க அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நான் ஆன்சர்பிளாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி தான் நான் கேம்ஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் கால் அட்டன் பண்ணி அவனை கிளைண்ட் கால் பண்ணாங்கன்னா பட் இதே வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது நான் எல்லாமே இந்த கிளைண்ட்டிட்ட இன்னைக்கு பேசி முடிச்சிட்டேன் அஜெண்டாவிலருந்து நான் வந்து என்னோடய கேம்ஸ் பிளான் இருக்கும் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன்னா அதோட நான் அன்றைக்கி ஈவெண்ட் அன்றைக்கி காலையில் அங்கே போய் ரீச் ஆனால் போதும் பட் ஸ்டில் ஆஸ் எ நெக்ஸ்ட்ரா கேர் ப்ரீவியஸ் டே நைட் ஒரு மெசேஜ் போடுறோம் ஐ எம் ஆல் செட் ஃபார் டுமாரோ அப்படின்னு போடுவோம் அப்படி போடலனா கூட பரவாயில்ல அடுத்த நாள் நான் வந்து நேராக போய்ட்டு ரீச் ஆகணும் அதுதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட இந்தியன் செட்டப்பில் வந்து இது நிறைய இடத்துல நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எப்படின்னா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லி ஞாபகப்படுத்தணும் திரும்ப திரும்ப வந்து சத்தியமாக உறுதியாக கடவுள் சத்தியமாக அம்மா சத்தியமாகலாம் பண்ணாதான் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துப்போம் பட் இதே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா சொல்லி ஆச்சு டன் இட் மீன்ஸ் வி மீன் இட் அப்படின்னு அப்படி சொன்னாங்க நாளைக்கு ஒரு இவெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அது இருக்கு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு விஷயம் என்னோட மென்டர் டாக்டர் மாரதா கிட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு என்கொயரி எல்லாம் வரும்போது பல நேரத்தில் வந்து அவருக்கு ஒரு என்கொயரி வரும்போது வந்து சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி எனக்கு கிளைண்ட் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாரு நான் சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் அண்ட் என்கொயரின்னு சொன்னால் யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் இட் ஆஸ் அ கன்வெர்டர் திங் இது வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம்டுன்னு நினைச்சுக்கணும் நீ அதே மாதிரி கன்ஃபார்ம்டுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நோ செகண்ட் தாட் அவங்க வந்து உண்மையாகவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையான்ற மாதிரிலாம் நெகட்டிவ் தாட் போடாமல் யூ ஷெட் டேக் இட் அஸ் தி கன்ஃபர்மேஷன் அன்டில் அவர் அன்லஸ் தே சே தட் அது கன்ஃபார்ம் ஆகலன்னு சேஞ்ச் சொன்னாலே தவிர ஸோ இதை மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது வென் யூ ஹேண்டில் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதாவது ப்ரொஃபஷனலான பீப்பிள் கூட நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அவங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை மீனிட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து அது கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு ஒரு இவெண்ட் அதுக்கு உங்கள் ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் வி ஆர் கன்ஃபார்மிங் ஃபார் த இவெண்ட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட வந்து ஃபர்தர் மெயில் வரலனாலும் வந்தாலும் சரி தட் இவெண்ட் இஸ் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்மளோட மென்டாலிட்டி ஏன்னா போன மாதம் புக் பண்ணாங்க நமக்கு அதுக்கப்புறம் எந்த கம்யூனிகேஷனுமே நடக்கலையே இந்த இவெண்ட் இருக்கா இல்லையான்ற பயம் நம்ம அதை மாதிரி வளர்ந்த விதம் இது ஸ்லைட்டாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் இந்த நல்ல விஷயத்தை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஒரு இவெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சுன்னா அதோட அன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் அங்கே ஸ்பாட்டில் போயிருக்கணும் மேபி ப்ரீவியஸ் டே ஒரு மெசேஜ் போடலாம் ஓகே இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒரு இவெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்போது மேபி நான் எல்லா இவெண்ட் எனக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் இருக்குது இப்போ இந்த வீக் எனக்கு இவெண்ட்டே கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்குன்னா இந்த வீக் ஃபுல்லாக நான் ஃபோன் எடுக்காம கூட என் ஃபோனை நான் ஸ்விச் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது யாருமே எனக்கு கொஷன் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு கால் பண்ண முக்கியமாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு கால் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு அடுத்த வாரம் தான் இவெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த வாரம் அவங்க கால் பண்ணுறாங்க நான் எடுக்கலனா தே கேன் வெயிட் ஆர் தி கேன் ஈவெண்ட் சென்மி இமெயில் ஆனால் யார் வந்து உடனே நம்ம கால் எடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க நாளைக்கு இவெண்ட் வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து அவசரமாக நிறைய விஷயங்கள் என் சைடும் பெண்டிங் இருக்குது அவங்க சைடும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே நம்ம ஃபோனை பார்த்துருக்கணும் வாட்ஸ்அப் இமெயில் பார்க்கணுன்ற நிலமை வரும் நான் சொல்கிறேன் இந்த விஷயம் எவ்வளோ பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லை
ஆனால் என் லைஃப் ஸ்டைல் நான் முடிவு பண்ணுறேன் நான் நைட் கண்ணு முழிக்கக்கூடாது முடிவு பண்ணுறேன்னா நான் எடுக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிப்பட்ட ஈவெண்ட்ஸை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டே கார்பரேட் டீம் அப்படின்னா எல்லாமே மார்னிங் ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் தான் முடியும் தென் ஐ ஷுட் கெட் ஸ்பெஷலைஸ் மை செல்ஃப் ஒன் லீன் கார்பரேட் டீம் அப்படின்னு நான் பர்த்டே பார்ட்டியும் சங்கீதம் நான் ஆசைப்படக்கூடாது ஆனால் இப்படி தான் பண்ணுவோம்னா இட்ஸ் அகெயின் டிபெண்ட் ஆன் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஆனால் நான் இது மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் போகணும்னு ஆசைப்படும் போது இதை மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் பட் வென் யூ சாக்ரிஃபைஸ் சம்திங் அந்த அளவுக்கு அதோட அதிகமான எஃபர்ட் அதர் திங்ஸில் போகணும் எக்ஸாம்பிள் வென் ஐம் ரெடி டு லூஸ் பர்த்டே பார்ட்டிஸ் அண்ட் சங்கீத் ஈவெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஷுட் ஹவ் எ ப்ராப்பர் ஸ்லீப் இந்த நைட் அப்படின்னா அப்போ கார்பரேட் டீம் அவுட் இங்கே எடுக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணணும் அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் அதுக்கான ரிசர்ச் பண்ணும் அதுக்கான ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுங்க நான் நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸை பார்த்து கெட்டு போகிறாங்க என்னென்னா வீடியோஸில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அது எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக நான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் அலெக்சாண்டர் பாபுடைய வீடியோ பார்க்கும்போது அவர் ஒரு பர்சன் பற்றி சொன்னார் நாட் ஷோர் அவரோட நேம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எந்த பர்சன் என்னன்னா ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஒரு பிரேக் எடுப்பாங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த கையல் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டிராவல் போவாங்க அது மாதிரி ஏழு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் இயர் பிரேக் எடுப்பாங்க அந்த ஒன் இயர் பிரேக் எடுத்து திரும்ப தேல் கம் பேக் டு த இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது ஓகே நம்மளும் பிரேக் எடுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு தோணும் பெரிய பெரிய ஆள்லாம் எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ஒன் இயர் பீரியட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தி டூ ஸோ மச் ஆஃப் திங்க் லைக் ஷார்பனிங் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அவங்களோட ஸ்கில் வளர்த்துப்பாங்க மார்க்கெட்டிங் வளர்த்துப்பாங்க இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒன் இயர் கழித்து திரும்ப வென் தே கம் பேக் தி கம் வித் பிகர் லெவல் ஹியூஜ் லெவலில் வந்து உள்ளே வருவாங்க இந்த விஷயம் புரியாமல் ஓகே பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் பிரேக் எடுத்திருக்காங்க நம்மளும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி வென் யூ கம் பேக் இருக்கிற மார்க்கெட்டே லூஸ் பண்ணுவீங்க எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பாருங்கள் பண்ணதில் நான் என்னோட டீம் கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் வி நீட் டு கிவ் அ பிரேக் ஃபார் சென்னை ஒன் டைம்ஸ் ஒரு மாதம் நம்ம இவெண்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பிரேக் எதுக்காக எடுக்கிறோன்றதுக்கு இவெண்ட் பண்ணாமல் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் வி கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் ஒர் ஸ்கில்ஸ் ஆர் எங்களோட ஹெல்த்தா எங்களோட ஃபிசிக்கா இல்லை எங்களுடைய மார்க்கெட்டிங்காக என்னென்றது இருக்குது இது எதுவுமே பண்ணலை சும்மா எதுவும் பிரேக் எடுக்கணும்னு எடுக்கிறேன்னா டெஃபினெட்லி வரக்கூடிய என்கொரி கால்ஸை மிஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் மிஸ் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே புதுசாக பண்ணாமல் திரும்ப புதுசாக ரீ என்ட்ரி கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஷுட் கன்சிடர் ஓகே கமிங் பேக் டு த டாபிக் என்ன ஆரம்பிச்சு எப்படி எங்களால் அர்ஜென்ட் ரெக்யர்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டீம் ஆனால் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி பிடிக்கலன்னு சொல்றதை விட அதை மாறணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறோம் ப்ராப்பர்லி பிளான் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது எப்போ நடக்கும்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கூட அசோசியேட் ஆகும்போது நடக்கும் அதுக்கான ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஆம் மை மெட்டா டாக்டர் மஹாராஜா இஸ் கைடிங் மை செல்ஃப் அண்ட் மை என்டயர் டீம் ஸோ அதுக்கான ஒர்க் நடக்குது ஸோ எங்களுடைய டார்கெட் நான் பல இடத்துல சொல்லக்கூடிய சிம்பிளான விஷயம் மந்த்லி ஃபிஃப்டின் ஈவெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃபிஃப்டின் ஈவெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி என்னோட டீம் மெம்பர் எல்லாருக்குமே பத்து பேர் இருக்குமா எவ்ரி ஒன் ஷுட் கெட் ஃபிஃப்டின் ஈவெண்ட்ஸ் இன் எ மந்த் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிஃப்டின் டேஸ் தட்ஸ் ஃபார் அவர் ஃபேமிலி டைம் தட்ஸ் ஃபார் அவர் ரிசர்ச் டைம் க்ரூமிங் அவர் செல்ஃப் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே சேர்ந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஸோ ஆல் ஐ நீட் இஸ் த ஃபிஃப்டின் கிளைண்ட்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டின் கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு ப்ரொஃபஷனலாக கிளைண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ நீ நாட் வரி அபவுட் ஆல் தர் மிஸ்ஸிங் ஈவெண்ட்ஸ் அதுக்காக வந்து ஹெட்வைட்டோடு இருக்காங்க இது எடுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு நான் அடுத்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்பிள் வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த அர்ஜென்ஸ் இந்த கிரைசிஸ் பீரியட தாண்டி இதெல்லாம் நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் டீம் மேலே போயிடுச்சு அடுத்த லெவல் போயிடுச்சு இல்லை நாங்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எங்களை மாதிரி வேறு யாரோ நாளைக்கு உருவாங்க அவங்க வந்து இந்த எமர்ஜென்சி எல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து தேவ் டெஃபினெட்லி டூ தட் இது வந்து லைக் ஃபுட் செயின் சைக்கிள் மாதிரி அடுத்தது யாராவது பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அது வந்து சேச்சுரேட்லாம் ஆகவே ஆகாது இல்லையா அட்லீஸ்ட் எங்கள் டீமில் அது மாதிரி ஒரு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வில் ஹேண்டில் ஒன்லி ஈவெண்ட்ஸ் தட் கம்ஸ் வித் ப்ரையர் இன்ஃபர்மேஷன் சில டீம் மெம்பர்ஸ் அவ